Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Diz que Recuperar. Vídeo de hoje temos aqui, ó, ainda nem trouxe para a bancada, é... um notebook que foi me enviado pelo Maurício, lá da cidade maravilhosa Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro continua lindo. Olha só, pessoal, seguinte. Ele já mandou já algumas coisas aqui, mas basicamente o que ele me explicou é que tá ligando sem gerar imagem, tá bom? E isso passou a acontecer depois que ele é, fez uma mudança na BIOS, tá? Basicamente foi isso que ele me passou. Também me passou várias outras coisas aqui, mas ao longo do vídeo a gente vai lendo lá. A nossa conversa foi um pouco longa, <risos> né Maurício? Então tem coisas que eu não lembro, Maurício. Aí eu vou voltar lá na nossa conversa para a gente poder ver e não esquecer de nada, tá bom? Mas o principal aqui primeiro é a gente fazer ele ligar, né? Que senão não adianta, né? Vamos tentar fazer ele ligar. Depois que a gente conseguir fazer ele ligar, aí sim a gente verifica os outros defeitos que ele tem, ok? Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu só abrir aqui primeiro. Tirar essa embalagem aqui. Aproveitar aí, né? E já pedi aí para você, se você não é inscrito aqui neste canal, se inscreva neste canal. Se você gosta desse tipo de, de conteúdo, né? Conteúdo de reparos de notebooks, né? Mais voltado para hardware, né? Eu tô mais voltado para hardware agora. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, meu Deus do céu, se inscreva no canal, ativa o sininho, né? E daí, toda vez que sair um novo vídeo, você já vai ser notificado. Às vezes, não, né? Eu sei. Eu sei que, às vezes, a gente não é notificado. Mas aqui, basicamente, ultimamente, né? Eu tenho postado vídeos diariamente, de segunda a sexta. Às vezes, às vezes, sai vídeos sábado e domingo, ou só sábado, ou só domingo, tá? Mas meio de semana eu tenho postado diariamente. Ó, vamos lá. Deixa eu saber se não tem nada aqui mais. Não. Olha como que tá aí. Ok? Beleza. Ah, deixa eu tirar esse foco automático. Esse foco automático não tem condição. Fiz uma alteração recente nas minhas câmeras aqui, que eu percebi que a única câmera que trava mesmo, fala assim, travou mesmo, é a câmera que está conectada na porta USB frontal. Justamente na porta USB que eu uso aqui também para poder regravar BIOS. Essa é a única câmera que trava. Então, para não travar essa câmera aqui, ó, essa aqui da, da bancada, eu fiz uma alteração, eu troquei, então, a minha câmera frontal, né, a minha câmera aqui da face, eu coloquei ela é, na porta USB aqui. E a câmera da bancada, eu coloquei direto na outra porta USB, que era a câmera frontal. Essa câmera frontal nunca trava, né, pelo menos nunca travou, né. Então, se caso vier a travar, vai travar a minha imagem. Minha imagem não tem problema, né, minha imagem é só para você ficar olhando aí, é, eu conversando aqui mesmo, mas assim, não tem nada demais, né? Então o principal é a bancada. Então se travar, dá pra gente continuar do mesmo jeito, né? Vamos supor que não volte, porque às vezes trava e aí não volta, tá? Olha, mandou um papel aqui, ó, e a gente vai ler ele. Então às vezes trava e não volta, só volta depois que eu reinicio o computador ou reinicio o OBS, tá? Tem bastante coisa aqui, peraí, vamos tentar entender o que, que é isso, cara. Tem um cabo aqui também. Pera lá. Apesar daqui ser Lenovo, o notebook não é da Lenovo. O notebook é da... Deixa eu só ver se não tem mais nada aqui dentro. Aparentemente, não. O notebook é da Asus, tá? Eu não sei porque que eu quis fazer esse suspense, sendo que geralmente eu já coloco no título, né? Notebook, Asus, lá, 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 modelo. Acho que eu vou até parar de falar o modelo, porque geralmente eu pego aqui e já coloco no título também. É, vamos só ver o que, que tem aqui. Será que é o, o carregador? É a fonte? Com certeza ele me falou tudo que ele mandou, é a fonte. A fonte, a princípio, agora a gente não precisa, tá? A gente não precisa da fonte. Então, se quer, eu vou precisar aqui. Depois, para fins, se caso der tudo certo, para fins de testes, aí sim eu uso a fonte para poder testar, né? 
Deixa eu ver aqui o papel que, que ele escreveu. Será que é o resumo de tudo? Provavelmente. Notebook Asus S46CB para reparo. Ó, oh, descrição do problema. O Ultrabook Asus estava funcionando normalmente na terça-feira, 7 de junho de 2022. Eu acessei o setup e alterei um parâmetro. Foi isso que eu falei, ó. Na configuração. Após isso, no próximo boot, o notebook não dá, não, não mais apresentou a tela. Deu tela preta. Já tentei realizar todos os procedimentos sugeridos pela própria ASUS, pessoal. É, conforme lá o suporte dos caras lá da ASUS. Passou até o, o, o link aqui. Problema 2. Quando se pressiona o botão liga, desliga, não há resposta na tela, porém o LED do computador é ligado. Observações adicionais, tá? Ele mandou aqui, o notebook apresenta trava para o conector RJ45 danificado. Ah, ele me falou isso, ele me falou. Essas aí são as outras coisas, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Ele quer ver se existe a possibilidade de recolocar ela, tá? Então ele deve ter mandado essa trava também, né? Aí isso aí depois a gente vê se a gente consegue. O que mais? Já teve a sua tela trocada na ocasião. Uma das travas laterais do encaixe da tela foi quebrada pelo técnico. Se possível, favor restaurá-la. Essa aqui ó, é aqui. ó. Ele me mostrou também. Vamos abrir aqui. É uma trava que tem. Agora eu só não sei aonde que é. Essa é aqui, é aqui ó. Tá vendo? Essa trava aqui é praticamente impossível a gente restaurar ela, tá? Assim, né? Mas tem uma forma da gente passar aqui, ó, uma, uma cola quente. A cola quente, porque a cola quente depois você consegue tirar ela normal. Não é cola que vai ficar ali pra sempre, tá? Então a gente só passa a cola quente aqui rapidinho, fecha e prende, tá? E aí vai, vai ficar 100%, tá? Essa é a única forma que tem como resolver isso aqui. A não ser que o cliente queira trocar toda a carcaça. Tá, então acho que não é o caso aqui, né? O que mais? O notebook está aquecendo bastante quando se usa dois monitores, tá? E faz, faz acesso a programa gráficos. Então quando usa dois monitores ou faz acesso a algum programa gráfico mais pesado, ele esquenta. O que é normal, né? Porque exige mais, né? Quando você usa algo mais gráfico, né? Mas a gente pode fazer uma higienização nele, troca de pasta térmica, ver se melhora. É, este notebook já sofreu alguns upgrades, tais como expansão de memória, hoje ele está com 16 GB, DDR3, tá? Opa, deixa eu só ver se eu não estou mostrando aqui se tem o um nome do rapaz completo aqui, né, gente? Calma lá, para cortar aqui. É, então, troca de SSD MSATA Mini por outro de maior capacidade, hoje é um MSATA de 256 GB. Substituição da bateria. Nunca houve atualização ou tentativa de atualização da BIOS. Peço, se possível, atualizar o firmware da BIOS após o reparo. Tá? A gente tem que ver lá que se vai, quais são as opções. Mas beleza. Cara, isso aqui é isso. Então ele colocou aqui, acompanha o notebook. Fonte de alimentação que a gente viu. Bateria seminova instalada, deve ser aqui, né? Essa bateria. Duas memórias seminovas, deve estar interno. Placa Wi-Fi deve estar interno. SSD M SATA 256 GB novo instalado, beleza. Placa mãe com processador e placa gráfica. Não acompanha os demais HDs de 2,5. Beleza, porque ele falou que ele... Ele tem aqui também, ele nem chegou a comentar aqui, mas eu lembro que ele comentou comigo na conversa, que aqui, ó, ele colocou uma CAD. Aqui ele colocou uma CAD. Então, o que que acontece? Ele não tem o drive de CD aqui, tá? Beleza. Aí ele falou aqui qualquer dúvida para chamar ele no zap. Beleza, Maurício? Fica tranquilo, tá? Que agora a gente vai tentar aqui resolver todos esses probleminhas que você tá tendo aqui com este notebook. Eu só ver quem mandou o recado, que de repente alguém precisa... Não, ok. Pode esperar. Pensei que fosse alguém com mais urgência, mas pode esperar. Então, aqui, okay, vamos lá, então. Vamos, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai plugar a fonte nesse notebook e fazer o teste. Né? Qual que é o teste? Plugar a fonte, ligar o notebook... E ver como é que fica o consumo na nossa fonte assimétrica, né? Vamos ver. Ele está com a bateria. Então, com a bateria, ele já vai me dar um consumo mais alto. Eu não gosto de testar com bateria, mas vai fazer os dois testes, tá? Então, primeiro aqui, a gente vai testar com a bateria do cliente conectada. Olha aí. 
Beleza? Vou colocar aqui 1 ampere. Ah, mas aí pode colocar aqui 19, né, Rodrigo? Senão não dá, né? Ó, 19 volts. Tá 1 ampere. Vou desligar. Ligar de novo. Ok. Vou subir agora para o máximo de amperes aqui. Ele já me deu 1.16. Quando eu subo o meu consumo, a minha corrente, para o máximo, que são 5 amperes, ele me dá aqui 1.16. Provavelmente, esse 1.16 deve ser carregando a bateria. Deve ser, não sei. Tá? Por isso que eu falo que eu não gosto de testar muito com bateria, né? Que você não sabe se é um curto, se é, se é a bateria, mas ali deve ser a bateria sendo carregada. Aqui... Nós temos um LED aceso, não sei se está pegando aí, ó. nós temos um LED aceso. Esse LED aqui se refere à bateria, tá? o ícone da bateria aqui, ok? Vamos pressionar o botão, vamos pressionar o botão. A placa liga, já sobe para 2.27 amperes e vamos ver se nós temos imagem na tela. Aqui acendeu um LED verde, tá? vamos ver se por um acaso... Essa imagem não está de fundo, não está. Vamos fazer um teste aqui só para ter a certeza absoluta que ele realmente não está dando imagem, que é o teste do teclado USB, né? porque às vezes está dando imagem, às vezes o defeito pode ser a tela. Eu duvido muito porque pelo relato dele não tem nada a ver com isso, tá? mas a gente tem que analisar. Né? Estamos, estamos aqui para isso. Ó. Aqui não deu nada. Eu vou desligar. Ligar de novo. Pressionar o botão. A placa já ligou. E aqui nós vamos ver se vai dar algum LED. Estou pressionando a tecla CAPS aqui. Ó, e vamos ver se vai dar algum LED. Nada. Até o momento, nenhum LED. E também não oscila nada ali. né? Fica 2.28 parado. né? Nem oscilação tem. Tá? Importante isso. Se não tem oscilação, não tem. Né? Não tem nada acontecendo. Nada processando. Consumo é um só. Ok? Beleza. Agora, vamos verificar como é que fica. Ó, olha aqui. Ó. Como é que fica aqui. Ó. Só porque eu falei, oscilou. <risos> vamos verificar aqui ó, como é que fica os LEDs. Ó. Olha os LEDs aí, como é que eles ficam. Tá vendo aí? Um LED verde e um LED... É, laranja agora tá dando levemente uma oscilada mas nada demais vou desligar a gente vai ele continua ligado mesmo depois de desligar porque a bateria dele deve estar segura na carga forcei o desligamento tá eu quero fazer um vídeo esse vídeo vai ser para cliente final, tá? Porque eu recebo muito isso aqui. É, como que se desliga um notebook forçado, né? Porque um computador, você vai lá e tira da tomada se você quiser, né? Mas o um notebook não. Às vezes tem notebook que a bateria é interna, né? Bateria interna. A pessoa não consegue brincar e fazer isso aqui que eu acabei de fazer. Então o notebook fica ligado lá. De repente a pessoa quer forçar o desligamento. O que não é algo muito inteligente estar tá fazendo, não, né? Mas de repente em alguma determinada situação a pessoa vai precisar de fazer isso. Então eu quero fazer esse vídeo para explicar como é que se faz isso. Tem muita gente que não sabe. Então aqui, ó, vamos aqui de novo. Depois eu vou fazer um vídeo só disso. Então se sair um vídeo aí no canal só disso, tá? Fique sabendo que é porque às vezes eu faço alguns vídeos assim para cliente final, tá? Já quando o cliente me perguntar aqui eu já mando o vídeo. Fala aqui, ó, tá aqui, ó. <risos> já, já explico. Olha só. Sem a bateria, se eu pressionar o botão, aqui está me dando 10 mA, ou seja, está em standby. Mas por incrível que pareça, ele não liga. Olha isso. Nem LED eu tenho. Ó. Isso é esquisitíssimo. Não, deve ter dado alguma coisa errada, não pode. Eu não acredito, não. Ó. Nada Nada, nada, nada Quer dizer, será que ele realmente está ligando? Vamos recolocar a bateria Só para me tirar essa dúvida, tá? 
Aqui pode ser muito importante. É estranho, né? Pressiona o botão, ele não liga, não faz nada. Ó. É, agora ele ficou assim. Não, mas vamos esperar um pouquinho que de repente... Agora mesmo... Colocando a bateria, ele está ficando assim. Será que é um mau contato? Pode ser. Não, agora ele não liga mais. Ó. Depois que eu tirei a bateria, aconteceu isso. Vamos fazer um teste aqui então. Ok. Tudo bem. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou tirar aqui. A gente vai... Sem ligar, sem, sem energizar. A gente vai pressionar o botão de ligar e segurar por alguns segundos. Prontinho. Agora a gente vai colocar aqui, energizar. Não me acende LED. E não liga. <risos> e fica ali 10 mA. Estranho, né? Isso é estranho. Tem mais ou menos uma ideia do que pode ser, mas... Vamos analisar que vai ser melhor. Ah, deixa eu começar tirando por aqui. Ó. Vamos ver o que, que, que nos dá acesso aqui. Eu recebo muito equipamento do Rio de Janeiro Muitos, muitos equipamentos Vocês podem começar a pegar meus vídeos aí Que vocês vão ver Que muitas das vezes eu recebo do Rio de Janeiro Muitas das vezes é, Eu até comentei uma vez num vídeo Falando que estava faltando assistência técnica no Rio de Janeiro Ou pelo menos assistência técnica de confiança né? Mas eu quero agradecer aí aos cariocas que confiam, né? Não tá me enviando esses equipamentos, né? E aqui eu vou tentar sempre, ao máximo, para estar tá conseguindo reparar os seus, os seus equipamentos aí, tá? E, e conheço o Rio de Janeiro, tá? Eu já fui no Rio de Janeiro por uma, duas, três, três vezes no Rio de Janeiro. Ai, ai. Ficava na casa de um amigo meu, quando eu ia. O Oscar. Manda até um abraço pro Oscar. E a gente perdeu o contato, né, Oscar? Não sei se o Oscar vai ver esse vídeo. Mas eu perdi contato com o Oscar. Ele morava ali próximo da Praia do Flamengo. Perto do estádio do Laranjeiras, do Fluminense. E apesar dele morar num bairro próximo, de nome Praia do Flamengo, né? E próximo das Laranjeiras... Ele era vascaíno. <risos> Gente boa demais. Ó, a gente vai abrir aqui e vamos ver o que a gente encontra, né? Eu pensei que talvez, pessoal, talvez a pilha semós poderia ser aqui, ó. Aí eu ia fazer um reset da BIOS, tá? Eu acho que talvez essa BIOS tá meio que corrompida, né? Ela já tá apresentando algum defeito. Ela ligou aquela hora, mas às vezes tem hora que talvez não liga. Então, tudo leva a crer que pode ser que seja BIOS mesmo, né? Grandes chances que seja BIOS aqui. E eu espero que seja, né? Que não seja nada mais grave. Mas é... O que que acontece? É... Porque ele parou de ligar, né? Logo, ele ligou, né? Ele até deu um consumo alto, ligou e tudo mais. Depois que eu desliguei ele forçado, ele já não ligou mais. Né? Então, tudo leva a crer que é bio, sim. E por isso que existe a preocupação da pessoa fazer essa... Desligar, né? Forçado, né? Porque às vezes pode corromper bios, às vezes pode... Ah, tem mais um aqui. Às vezes pode danificar sistema, né? Então, a pessoa tem que estar ciente do que ela está fazendo, né? E dos riscos que ela está correndo ao fazer um desligamento forçado. Seja no notebook, seja numa máquina, um PC, seja num all-in-one, 
tá? É, isso tá, pode acontecer. Bom, beleza, vamos abrir ela aqui, pegar minha espátula aqui. Opa, ainda tem mais um parafuso. Ainda tem mais um parafuso aqui. Quase que passa despercebido esse aqui. Mas é engraçado, esses parafusos não deveriam estar aqui não, viu? Esse aqui, por exemplo, ó. Não tem marcação de parafuso aqui, não. Que estranho. Acho que eu tirei todos. Agora sim. Vamos ver. Ó. Ó, aqui ó, vem um fio. E tá assim, alto-falante, né? O cabo aqui no alto-falante. Beleza. E a placa está aqui, né? O engraçado é que parece que quando a gente... Parece não, certeza. Quando a gente tá aqui, ó, a gente só vê um slot, né? Isso aí é sacanagem, né, pô? Se a pessoa quiser trocar a outra memória dela aqui, ela tem que tirar a tampa, né? Pra poder ter acesso a outra memória dela. Aí é, é frio, hein? Ó, esse aqui que é o MSATA que ele falou, né? Beleza. Tá aqui meio... Tem umas corrosões aqui, mas isso é normal, né? Isso aí é da maresia, né? Cidade litoral sempre tem mesmo. As portas USB também costumam, né? Tudo que é de lata costuma corroer. Bom, é, eu não estou vendo aqui aonde que está a pilha CEMOS ou se essa placa vai ter pilha CEMOS, hein? Mas deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui primeiro a, a EPROM, tá? A EPROM de BIOS, tá aqui, ó. EPROM de BIOS está aqui. Eu acho, sinceridade, que a gente já pode partir logo para a regravação da BIOS, tá? Eu vou tirar aqui a memória dele. Olha, ele tem um dedicado, tá vendo? Vou tirar aqui também. Tirei as duas memórias. Tô só dando uma conferida, viu, pessoal? Ver se não tem nada de errado. Ver se está tudo certinho. Tá tudo certo. Aparentemente está tudo certo. Deixa eu ver se eu vou ter a BIOS. Provavelmente eu devo ter, sim, esse arquivo de BIOS. Talvez a gente nem precise sequer ter o um arquivo de BIOS. A gente pode fazer uma limpeza ME. Tá? Isso que eu tô pensando. O que será que eu faço? A limpeza ME ou a troca da BIOS? Vou fazer a troca da BIOS, tá? Porque ele sequer agora está ligando. Então, talvez a troca da BIOS seja melhor. Vamos ver aqui se eu encontro o um modelo certinho da placa, tá? Uma dúvida recente aí é, de um inscrito é como que você faz para você regravar a BIOS? É, aonde que você olha, né? A gente pode olhar tanto o modelo do, do equipamento, né? Do notebook quanto o modelo da placa. Eu sempre procuro mais pelo modelo da placa, tá? Agora, se por um acaso você não conseguir, o que está acontecendo aqui agora, aí eu parto para o modelo do notebook, tá? Mas primeiro eu sempre olho o modelo da placa. Aqui no caso, eu não tenho o modelo da placa, tá? Então eu vou partir para o modelo do notebook. Ele até falou ali, ó, S46, não é? É o... Nossa, que coisa pequena. Mas é S46CB. S46CB. Deixa eu ver aqui se... Por um acaso eu tenho ele no meu pacote né, de BIOS. Vocês podem vir aqui comigo. S40... 40 e quanto que eu falei? Nossa, o Rodrigo também tá. Peraí que ele colocou aqui, tá maior. Ó, onde ele colocou S46CB. Na memória também eu vou te falar, hein? S46CB. Beleza. No pacote de BIOS eu não tenho, tá? Vamos lá olhar. Então, deixa eu ver se eu tenho. Não, se eu não tenho no pacote, não vai ter aqui, né? Acho que não, né? S46CB. Não. Não, não, não tem. Então agora a gente vai olhar aqui, ó. No. 
Olha, tá o face aberto aqui. Braga, Parque da Ponte em Braga recebe a Raial Luso Brasileiro. Que bacana. É, eu não sei nem porque eu tenho face, pra falar a verdade. Eu não uso face. Tá? Fica ali. É que quando eu clico aqui para abrir, já abre o Face, o YouTube e também o meu Zap. <risos> o Web Zap. Bom, vamos lá. É... Vamos aqui, ó. S46CB. Tá lá, ó. Testado e aprovado, versão 2.07. Tá? Tem aqui também, ó. Core 7, NVIDIA, ah, eu acho que deve ser esse, hein? Acho que deve ser esse, hein? Tem um NVIDIA, não sei se esse aqui é um Core 7, eu não lembro se ele chegou a comentar aqui. Hum, deixa eu ver. Não, ele não chegou a falar qual que é o processador. Tá? Mas tá na maior cara de ser esse aqui, porque esse aqui tem um NVIDIA. Então a gente vai colocar esse daqui. Tem aqui o limpeza ME e o normal, Eu vou pegar o normal, vamos pegar o normal aqui, BIOS, ASUS, é, não vou ter, né, então é S46 CB, e aqui a gente vai salvar, Aqui eu vou abrir. Vamos extrair. E tá lá. 8 megas. Ok? Agora a gente vai arrancar esse cara aqui. Para a gente arrancar esse cara aqui, o que, que eu vou fazer? Deixa eu voltar para cá. Vou fazer o seguinte. Eu vou só mudar minha, o bocal aqui, que eu acho que esse bocal aqui está muito grande. Esse bocal aqui tá... Não, não, tá perfeito, para falar a verdade. O bocal tá perfeito. Aqui, ó, tá vendo essa parte preta aqui, ó? Eu vou arrancar ela, tá, Maurício? Por quê? Porque se eu bater o calor, mesmo que não vá direto nele, ele vai esquentar essa região e esse cara aqui vai dar uma enrugada, tá? Então eu vou tirar ele e depois eu recoloco. Precisa nem tirar tudo. Posso deixar assim, ó. Deixa assim. Beleza. E agora quem já vem e já tira aqui. Aí pronto. É, deixa eu só energizar também, que eu quero saber se ela é de 3 ou se ela é de é, de 5, ó, de 1.8 volts, tá? Vamos dar uma melhorada aqui. Olha aí. Não está 100% não, mas já dá para gente... Já dá para gente ver aí, né? Então, vou energizar. Vou vir aqui. A gente já olha aqui, ó. De quanto que é no pino 8. Opa, esse é o pino 4, perdão. Esse é o pino 8. 3.29. Ok? Alguém mandando... Ligando aqui, parece. Ok. Então, vamos lá. Então, agora eu vou bater o calor aí. A gente vai remover ela. Já vou pegando aqui também a minha gravadora. Pode ser que na hora que eu for usar a gravadora, a minha tela aí vai travar, tá? O que é normal, beleza? É isso que tem acontecido. Mas tudo bem, isso não é um problema não. Se for travar, vai travar a minha câmera aqui da face. Ó, vamos lá. Deixa esquentar bastante, porque daí você vem cá e remove rapidão. Ó, agora, hein?
saiu. Prontinho. Agora eu vou colocar ele aqui, ó. O pino 1 voltado para o pino 1, é assim. E agora a gente vai ver se ele já vai reconhecer a EPROM. E vamos ver também se não vai travar, né? Se travar, vou dar tchau. <risos> Cadê? Travou? Não? Ó. Oh. Vamos compartilhar a tela. Vem comigo. Olha aí. Nada. Parece que não, não conseguiu encontrar, hein? Falou que o chip não foi reconhecido. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Então não ficou bem encaixado, provavelmente. É, realmente eu acho que não ficou bem encaixado mesmo, não. Tá meio torto. Vamos de novo. Só olhar aqui rapidinho. Ainda continua todo. Vamos olhar usando o microscópio? Talvez ajuda mais. Aí. Beleza. Pelo menos não travou. Tá vendo lá? Ó? Tá torto. Essa parte aqui ó, não tá dando encaixe. Então a gente faz assim. Puxa ele um pouquinho para cá. Para frente. E para baixo. Agora a gente aperta e solta. Agora deu, ó. Agora a gente vem aqui de novo, encaixa, eu compartilho a tela com vocês, a gente abre esse programinha aqui, a gente clica aqui, e agora ele foi reconhecido. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai salvar uma cópia disso aqui, tá? Então eu vou pedir para fazer a leitura. salvar essa BIOS fazer assim ó. backup agora a gente vai abrir aqui colocar aqui Acer? não não, 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 não. BIOS ASUS e é esse daqui coloca ele aqui e manda gravar aqui você não precisa apagar para depois você colocar o arquivo tá nessa gravadora aqui que é a RT809F Basta você abrir o arquivo e já mandar gravar, que ele faz tudo para você. Ele já apaga, ele já grava, já verifica, faz tudo. E é bem rápido, tá? Tudo aqui é bem mais rápido. Uma outra coisa que a gente vai ter que fazer antes da gente soldar a BIOS, é uma coisa que eu tenho feito agora, é, que eu tenho achado que tem funcionado bem, é a gente é, passar um fluxozinho aqui na, na, no local, né? Onde a gente vai soldar a EPROM e renovar. Não precisa de tirar o que estava ali, não, a solda, não. Só renovar a solda, tá? E depois, quando a gente bater o calor, ela vai entrar em fusão mais fácil e mais rápido também. Já está finalizando. Não, está gravando, está gravando. Ele gastou 28 segundos, quase 29 segundos, tá vendo aqui, ó? 
para poder apagar, né? Aí, pronto. Agora ele começou a gravar. Vamos ver quanto tempo que ele vai levar para finalizar tudo. Agora a gente está verificando. O que é verificando? Ele está vendo se o que foi gravado dentro da EPROM corresponde exatamente ao arquivo que a gente solicitou para gravar. E já deu ok. Deu sucesso, né? E gastou um total de 87 segundos. 1 minuto e 27 segundos. 1 minuto e meio para poder fazer a gravação de um EPROM de 8 megas. Tá? Por isso que eu acho que vale muito a pena. Tá? Agora eu vou tirar ele aqui. Não sei se travou a minha tela aí. Já vou descobrir isso agora. Não é aqui, é aqui. Não travou, não travou nada. Maravilha. Agora eu venho aqui, tiro a EPROM. Coloco ela aqui já mais ou menos na posição, porque antes eu falei para vocês que eu vou dar uma renovada aqui na solda. Né? Parece que eu já posso colocar ele para cá. Aqui a gente vai, vai vir aqui. Olha aí. Tomar cuidado, tem um capacitor aqui bem na saída de cá, no pino 8. E tem alguns resistores do lado de lá, ok? Então aqui eu vou passar pouco fluxo. Vou usar até um cotonete que eu vou poder passar esse fluxo. Bem pouquinho. Beleza. Agora a gente vai estanhar o ferro de solda. Posso, inclusive, se eu quiser, eu posso soldar isso aqui com o ferro de solda. Mas eu gosto de soldar mais com a... Com a estação, tá? Isso já é uma coisa de meu costume. Então, ó. A gente vai vir e vai passar... Em cada um deles, a gente está só renovando a solda, nada mais do que isso, ok? E do outro lado a mesma coisa, ó. vamos vir aqui, deixa eu só puxar ele um pouquinho para lá, aí, só para facilitar para mim, ó, vamos vir aqui, deixa eu aplicar um pouquinho mais, e tá lá, ok? Vou limpar o ferro aqui um pouquinho, deixar ele estanhado. Vou desligar o ferro de solda. A gente pega aqui agora a nossa estação de ar quente, né? E vamos fazer essa solda. Eu vou pegar aqui. Aí pronto. Vou esperar a estação dar uma esquentadinha. Quem acha que isso aqui vai ser o suficiente para essa placa voltar a ligar e dar imagem, levante a mão. Eu espero que sim. <risos> Vamos ver. Ó. Olha como que ele entra em fusão mais rápido. Ó. Já entrou em fusão. O que, que você faz? Você tira, deixa secar um pouquinho. Secar, né? É. Secar, ok. <risos> deixa solidificar. Agora você aperta com a sua pinça e faz de novo. Ó. Porque agora, como ele está no local dele, né? como ele já firmou lá um pouco, dificilmente, né? Pode até acontecer, mas dificilmente ele vai... É dançar aí, né, com a sua pinça, né? Às vezes a gente faz isso e ele acaba dançando, ele acaba saindo do lugar, né? Então, se você já deixar um pouquinho soldado, depois você pressionar para baixo aí, ó, vai ficar assim. Tá aí, pronto. 100%, Rodrigo, a gente tem que conferir, né? Vamos conferir pino a pino? Ó, esse pino soldado, esse aqui, ó, Soldado não pode movimentar, né, pessoal? Ó, soldado. E soldado, eu de cá. Soldado. Soldado. Soldado e soldado. 
Podemos limpar. Eu vou usar aqui o cotonete para fazer essa limpeza. Eu parei de usar a escova, porque eu achei que o cotonete é mais fácil, é melhor, mais delicado. Às vezes a escova você passa, o negócio sai lambrecando muito mais do que limpando, né? Não sei se vocês também pensam dessa forma, mas eu sim, eu penso assim. Então, eu prefiro comprar o, os cotonetes, cotonetes, cotonetes comum mesmo. Eu compro aquela caixa que vem, acho que é 300 na caixa, acho que é isso mesmo. E aí, vai gastando. Né? Ó, vou colocar aqui, de volta, beleza, Maurício? Ó, perfeitinho. E vai ficar essa, essa dobra aqui, viu? Vai ficar com essa, com essa marca aqui, porque uma vez que a gente dobra, né, qualquer coisa... Não fica 100% mais, mas é o que, né? Melhor do que aquele negócio queimado aqui. Vou colocar uma das memórias aqui agora. Não precisa ser as duas por enquanto, mas já vou colocar as duas. Essa e essa. DDR3L. Espero que esse notebook seja DDR3L, viu? Eu não sei dizer. Já já a gente descobre. Vamos energizar. Eu vou virar ele ao contrário. Virar ele aqui. Vamos energizar. E vamos ver o que, que acontece. Ó, já mudou lá o sintoma. Já não fica mais só nos 10 mA. Tá? Vou pressionar o botão. A placa ligou. Imagem. Asus na tela. Lembra que eu falei? Espero que seja esse o problema. E graças a Deus, esse era realmente o problema. Tá? Olha aí. Bom, resolvido. <risos> então, vamos pegar uma caneta aqui Só pra gente marcar o que mais que tem para ser feito nesse notebook Primeiro defeito Resolvido Então, primeiro defeito Era que ele não ligava Notebook apresenta trava para o conector Ah, a trava Vamos ver onde que ele pôs essa trava do RJ45 tá? Eu vou desligar aqui ó. Vou desligar Será que eu continuo em vídeo isso? Porque isso aqui pode demorar até duas horas, pessoal, fazendo tudo isso. Vocês estão afim de assistir? Quem está afim de assistir? Você acha que vocês querem assistir mesmo? Deixa eu ver a trava. Vamos, vamos, vamos olhar a trava. Depois eu vejo se eu continuo gravando tudo isso, tá? Ó. Muito baixo isso aqui, peraí. Não tô gostando. Vamos ver. Ó, tá aqui o RJ. Ah, essa trava ela não fica aqui. Hum, 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 hum. Deixa eu guardar aqui a minha gravadora. Essa trava não fica, ela fica na carcaça aqui, ó, de baixo. Só que eu tenho que ver também se ele mandou ela. Provavelmente ele mandou sim, deve estar junto com aquela fonte dele. Então a trava, o local da trava é exatamente aqui, ó. ó. Vocês estão vendo aí, ó? Esse aqui, ó, é o local da trava. Ele tem uns ganchinhos aqui, ó. Vamos ver cadê a trava. Cadê a trava? Deixa eu ver se ele mandou ela aqui. Cara, acho que se eu deitar um pouquinho mais essa cadeira, eu caio no chão. <risos> Tô vendo que uma hora vai sair ou aí de perna pro ar aí. 
Ó, vamos olhar aqui comigo. Vamos olhar aqui comigo, ó. Olha só o que, que ele mandou aqui. Mandou a fonte. Ué. A fonte. Cadê a trava? Será que ele esqueceu de me mandar essa trava? Eu não acho que ele iria esquecer, não, viu? Ou será que ele não tem essa trava? Hum, pode ser que ele não tenha essa trava, hein? E essa trava também não tem. Ó, tô tirando tudo aqui de dentro da caixa pra conferir. Opa, mandou uma caixinha ali. Mandou uma caixinha aqui, rapaz. Ó. Trava RJ45, tá vendo? Tem que olhar. Vamos guardar isso aqui. Então agora, o que, que eu vou fazer? Vou colocar aqui. A gente vai ficar somente com a notebook aqui já tá ligando né? agora a gente vai ficar somente aqui com a carcaça de baixo né e essa trava ela é exatamente aqui ó o que aconteceu quebrou vamos ver como é que ela é Maurício é bem cuidadoso hein mandou numa caixinha aqui ó a trava Olha aí. então tá aqui a trava que ele mandou acho que alguém já andou passando cola nessa trava eu não sei cara eu não sei se vai dar certo sério mesmo não tem ideia olha lá Aí, olha só a trava, tá vendo? Já andaram passando uma colinha aqui pra ver. Então a gente deve ter quebrado essa parte, né? É. Aí já uniu ela aqui. Se a gente for colocar ela de volta aqui, simplesmente só colocar, vamos ver. Ó, entra por um buraquinho aqui, ó, tá vendo? Um lado tem um buraco aqui e o outro dá encaixe aqui. Então seria exatamente isso aqui, ó. Esse que ele passou a cola fica no buraco. Cara, eu não sei se vai, se vai ter duração, viu, Maurício? Isso aqui, tá? Eu vou colocar aqui pra você. Ou será que é o contrário? Eita. Aí, parece ser ao contrário. Parece que a maior aqui, ó. Eu não sei. A maior aqui que entra no buraco... E a menor que encaixa aqui, ó. Eu não sei se vai encaixar ou se vai quebrar na hora que eu forçar aqui. É, o encaixe não dá, hein? Mas é isso mesmo, ele, dá, ele fica perfeito quando eu coloco ele assim, ó. É. Olha aí. E aqui ele tem que ficar dentro do dente dele ali, ó. Eu não acho que vai segurar, viu, Maurício? Infelizmente, cara. Como que a gente pode... Dá pra fazer alguma coisa aqui? Eu, sinceridade, eu acho que não. Ó, encaixou lá. Ó, ele tá encaixado, ó. Olha, ele tá encaixado aqui, ó, na carcaça. Só que, cara... Não tá encaixado nada, ele tá... Olha, ele tá encaixado. Tá muito escuro isso aqui. Não consigo nem ver o que eu tô fazendo. Ah, agora sim. Encaixou. Encaixou. De lá também tá encaixado, ó. Tá vendo? Só que assim, cara, eu não sei se vai durar. 
Eu vou só deixar montado aqui. Mas eu acho que vai sair. Viu, Maurício? Eu acho que ele vai sair. Acho que ele não vai suportar, não. Infelizmente. É. É que seria bom ter uma nova. Ó, um cachorro. Aí eu não sei se depois que... Não sei se depois que a gente fechar a carcaça, se ele vai permanecer, tá? É... Também não sei também se aqui eu fecho ele. Ó. Será que aqui eu passo uma... alguma coisa para segurar? Mas se eu passar alguma coisa para segurar, ele não vai ficar abrindo e fechando. Vai ficar só fechado, né? Então, por isso que eu não sei. Porque o certo seria assim para ele poder ficar abrindo e fechando, né? Deixa eu olhar aqui com o microscópio. É. Pra falar a verdade, ele não tá encaixado. Acabei de ver. Ele não está encaixado, tá? Ele está mais... Ele está mais pra trás aqui, ó. E ele deveria estar mais pra frente aqui. Por isso que às vezes ele já deve ter colocado assim. E ele soltou. Né, Maurício? Provavelmente o Maurício vai assistir esse vídeo aqui. Ele pode deixar nos comentários aí, Maurício. Você já tentou colocar isso aqui antes, né? E aí ele soltou, não foi isso? O que, que dá pra ser feito, hein? Que engenhoca que a gente consegue fazer aqui? Pensar alguma coisa aqui. Olha ali. Aqui ele encaixa perfeito. Mas aqui... Aqui não. Porque aqui, para ele encaixar aqui, ó. Ele teria que ser. Ele tá muito gordo para ele encaixar ali, ó. Ele tá muito gordo. Ele tá estranho, não sei. Eu tenho medo de forçar aqui e acabar quebrando. Mas se não forçar também, não vai adiantar. É, o certo seria isso aqui mesmo. É isso aqui mesmo. Sim, esse daqui seria o certo. Só que ele, tem, ele não está entrando onde ele precisa entrar. É, ele não entra onde ele precisa entrar, infelizmente. sei também se seria isso aqui, mas acho que não seria isso aqui não. Eu acho que ele vai quebrar de novo. É que seria o ideal, seria uma pecinha nova, viu? Pode ser, viu? pode ser. Aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para não ficar tão claro. Aqui, ó. Tá vendo? Cara, eu sinceridade, eu não sei se ele vai suportar não. Se ele já não suportar aqui, ó, comigo brincando aqui, ele não vai suportar depois. Então, tudo bem, aqui ele tá ficando. É, é isso que dá pra fazer, Maurício, infelizmente. Se você tivesse uma peça nova, eu não tenho. Provavelmente deve dar um encaixe melhor aqui. Pensei em talvez pingar aqui uma, uma colinha aqui, alguma coisa. Mas ele, aí ele não vai ficar fazendo, né? Abrindo e fechando, né? Infelizmente não tem muito que dá pra se fazer aqui, não. Encaixei ele, espero que dê certo, tá? Desculpa aí, mas... Nessa aqui, eu não sei. Talvez tenha como fazer uma engenhoca muito louca aí, mas eu realmente não consigo. Aqui, ó. Então, bateria... Não, não é isso, não. Tá. Teve tela trocada e quebrou, né? O negócio da tela que eu pensei em fazer foi isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Então, aqui ficou assim. Aqui. Vamos ligar ele de novo? Só pra garantir que tá tudo certo? Que ele não desligou, nem nada disso. Vamos ver. Cadê? Olha lá. Tá lá. Perfeito. Tá ligando, tá? Beleza. 
Agora, aqui, ó, na tela dele, tá desse jeito aqui, né? Ó, tá abrindo, tá vendo? Então, a gente vai continuar tirando aqui o, o restante. E como que eu pensei em fazer aqui? Que eu pensei em fazer da seguinte forma. Não consigo abrir isso aqui, não. Pera aí. Nossa. Se eu precisasse abrir sua tela, viu, Maurício? Tava difícil. Acho que eu consigo sem precisar de abrir ela, tá? Mas aqui, ó, quebrou mesmo. Eu consigo ver que quebrou. Não, isso aqui não tem condição de, de voltar com isso aqui, não. Tá? Então, a única forma que quebrou foi um, dois, três, quatro. E aqui em cima, quebrou também? Não, aqui em cima não mostra. Pelo menos não aqui. Talvez na parte aqui é, interna, né? Da moldura, mas aqui não. Então, aqui quebrou em quatro lugares. O que dá pra fazer? A gente passa uma colinha quente aqui, tá? Bate calor, ela derrete. Eu venho aqui, coloco a, a moldura de volta, a gente pressiona, espera esfriar, tá? E aí ela vai ficar colada. Mas, Rodrigo, e quando eu precisar trocar a tela, se algum dia eu precisar trocar a tela? Não tem problema nenhum, tá? Tudo que a pessoa vai ter que fazer é ela bater o calor. 100 graus, 100 graus. É como se fosse tela de, de celular, tá? Vai bater aqui 100 graus aqui. A cola vai soltar e aí você consegue tirar a moldura, beleza? Além disso, não sei mais nada que estaria para ser feito aqui. Então, a gente vai pegar a cola aqui. Se alguém tiver uma ideia melhor, deixe nos comentários. Mas, porém, não vai ter como fazer de novo, né? <risos> Só deixe nos comentários aí pra gente saber como é que você faria isso, tá? E... Mas eu acho, sinceridade, eu acho que essa aqui vai ser a melhor solução. Não é muita cola que a gente vai usar. A gente pode usar só alguns pontos, se a gente quiser. Não precisa de usar muita cola, não. Tá? Poucos pontos. Ó, então, eu vou cortar aqui. Ó. Um pedaço. Eu não vou colocar em todos os rumos aqui. Ó. Será que eu ponho um, dois, três, quatro? Dois, caramba, colinha aqui tá. Eu tenho quatro aqui. Quatro, beleza. Um, dois, três, quatro. Um aqui tá mais grosso do que eu queria. Mas tudo bem, esses mais grossos eu vou colocar esse pra cá, porque daí eles conseguem espalhar um pouco mais. Então eu vou colocar um aqui, vou colocar o outro aqui, aí vai espalhar pra cá, vai espalhar pra cá, é isso mesmo. Vou colocar um outro aqui, e o um terceiro, eu vou colocar ele mais pra cá, aqui assim. aqui nesse rumo tem um aqui que eu não tô gostando tô achando que tá muito grande eu vou ter que cortar um pedaço dessa porque não é só um não mais de um porque na hora que essa cola derreter eu não quero que ela pegue na tela então não precisa ser uma cola tão grande assim pode ser menor metade dela Melhor, hein? E essa aqui também, metade. Ó, 
um, dois, três. Aqui vai vir aqui, que vai colar aqui. Vou usar outra metadinha aqui para poder reforçar essa parte. E vamos ver. Então aqui eu já vou colocar 100 graus. Não sei se está pegando direito aí o que eu estou fazendo. Mas o mais importante aqui é o resultado. É que eu vou bater aqui, que eu vou bater de cá. Talvez eu bata até de dentro para fora. Isso. Acho que vai ser melhor, tá? Até de dentro para fora vai ser melhor. Evitar de bater na própria tela, tá? Na tela a gente não quer bater. Então esses aqui primeiro eu vou começar com eles. 100 graus dá para derreter a moldura, Rodrigo? Não dá. Não consegue derreter a moldura com 100 graus. Pelo menos nunca consegui, né? <risos> Vai demorar um pouquinho? Vai. Por isso que eu falei que talvez eu não iria nem gravar, porque eu sabia que iria demorar um pouco. A de cá já deu ali. Mas depois a gente tem que voltar e bater tudo de novo na hora que a gente for. A cola demora um pouco para secar. Então o que, que acontece? Você vai ter tempo de voltar nesses caras aqui. Para poder bater calor de novo neles. Antes deles secarem, né? Bater calor assim, para manter eles sempre liquidificados. Ó, aqui também já foi. Esse não, não faz isso comigo. Vem para cá. Aí. Isso. Fica aqui. Esse aqui talvez seja o maior deles. Ó, já tem três que já estão praticamente prontos, né? Liquidificados. Porém, a gente vai precisar fazer esse mais dois antes da gente baixar aqui a tampa. Mais um aqui. Esse que é o problema. Eu não quero que essa cola venha pra cá. E agora eu tenho um problema aqui. Que é a posição do cara aqui. Acho que eu vou abortar o último ali, ó, o de baixo. Eu não vou conseguir chegar até ele. Devido ao parafuso ali. Talvez eu consiga. Vira e mexe, eu volto. Nos demais aqui. Eu não quero que ele seque totalmente. Tem uns aqui que estava secando totalmente. Eu também não quero levantar demais, aumentar demais o, a temperatura, porque eu corro riscos, né? Tudo que a gente não quer aqui é correr riscos. Pronto. 
provavelmente vai vazar um pouquinho dessa cola. Mas depois a gente limpa. Vou deixar só esses quatro pontos. Eu não vou precisar de fazer aquele de baixo. Não. Porque na hora que essa cola derreter, ela já vai se espalhar um pouco. Vamos ver. Então não vou fazer isso aqui. Ó. Vamos ver se vai dar certo. E agora aqui fica quente, tá? <risos> e aí, o que, que a gente precisa? A gente vai precisar de ficar apoiando aqui. O ideal é se você tiver aqueles... Como é que chama aquilo? Aqueles grampos? É grampo que fala? Tipo prendedor de roupa, mas é mais, mais resistente. É para quem usa para trocar telas, né? Trocar telas de celulares. Aí ficaria excelente. Né? Mas vamos ver aqui se eu consigo segurando aqui um pouquinho e apoiando aqui, ó. Se a gente consegue segurar. Tá quente. Segurar um tempinho aqui, galera. Vou ter que segurar um tempinho aqui. Vocês vão ficar. Deixa eu ler aqui o restante. Só para me relembrar aqui. Bom, a gente já ajeitou a tela, né? Aí a gente ajeitou aqui a tela. Ah, o notebook está aquecendo. Eu vou trocar a pasta térmica, tá? Fazer a higienização. E ele quer que no final, ele quer que eu faça uma atualização de BIOS para ele. Essa atualização de BIOS, pela última versão da BIOS, a mais atualizada possível, eu vou ver se eu consigo fazer ela pelo sistema, tá bom? Provavelmente eu consigo. Eu tenho que ir lá no site da fabricante pegar esse, essa BIOS. Então, o RJ45 a gente fez o que deu, tá? Infelizmente lá não tem muito o que fazer. É a tela, acabamos de resolver. Aquecendo vai ser o próximo passo que a gente vai fazer aqui uma, uma limpeza, tá? Eu acho que a gente consegue fazer uma limpeza. Enquanto aqui seca, né? Será? Eu acho que sim. Vou descer aqui. Deixei ela assim. Vamos fazer a limpeza, então. A gente começa tirando aqui, ó, o cooler. Desconectando o cooler. Removendo. Vamos remover esse cooler. vai tirar ele e vamos ver o quão sujo ele está não. até que não está sujo hein? não está bloqueado hum. esse cooler eu gosto dele porque a gente consegue desmontar ele quer ver assim que eu achar a ah, minha chavinha está ali a chavinha vermelha essa chavinha vermelha aqui, geralmente, ela dá o um encaixe certinho do parafuso. Vamos ver. Geralmente. O que parece que nesse caso aqui não vai. Hum, não, 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 não. Esse cura não é parafuso. Ah, esse cura não é parafuso. Então, eu não gosto desse aqui. Esse aqui é o pior. <risos> esse cura eu não gosto. Olha lá, eu achava que isso aqui fosse parafuso. Quer ver? Ok. Aqui, ó. Mais precisamente aqui, ó. Eu achava que isso aqui fosse um parafuso, mas não é. Sabe o que é isso aqui? Plástico. Até dá pra gente resolver isso aqui, tá? Mas depois dá um trabalhão, bicho, pra poder fechar ele, porque 
No caso, não, se bem que eu acho que tem como a gente fazer aqui de uma forma. Peraí, eu vou tentar fazer de uma forma aqui. Nossa, Rodrigo. Será? Deixa eu ver como é que tá o cooler. Mas será que depois eu vou conseguir desmontar ele para mim poder pingar o, o óleo nele? Sim ou não? O que, que vocês acham? Tenta ou não tenta? Não vou tentar. Sabe por quê? Depois eu vou tentar num cooler meu. É o seguinte. O que, que eu pensei em fazer? Bater o calor. Tá? Aqui. Só que eu sei que vai me dar trabalho. Porque essa chapa vai esquentar aqui. Então eu teria que ver como é que eu ia fazer. Eu ia bater o calor em cada um dos pinos. E já ia levantando. Ia tirando. E aí o pino ia ficar. Essa, essa parte de plástico iria ficar pra cima aqui. Depois eu viria, colocaria, pegaria o ferro de solda e passaria em cada um dos pinos. Assim como a gente faz em teclados, quando a gente vai fazer essa troca desses teclados assim, ó. Que tem rebite de plástico, né? É, dá pra fazer? Dá. Só que é o seguinte, a gente vai ter que bater aqui 100 graus, talvez um pouco mais, tá? E vai esquentar, a peça é pequena, não é algo que eu acho que eu devo fazer em equipamentos de clientes, tá? Então eu não vou arriscar neste momento não, tá bom, Maurício? Mas a gente consegue fazer uma limpeza nele, assim que eu achar aqui o meu pincel. Que basicamente é passar o pincel, né? Vou colocar ele aqui, ó. Passar o pincel, passo o pincel por dentro também. Hum! Poeira. E do outro lado também. Tá? Mas o cooler, ele tá... Ele não tá pesado, tá? O cooler, ele tá, ó, rodando perfeitinho. Ok? E agora vamos remover aqui. Se fosse o do parafuso, era bem mais simples. Agora vamos remover aqui o... O dissipador, né? Minha bateria aqui... O que, que aconteceu, meu Deus? O que, que foi? O que, que foi? Não quer mais funcionar? Funciona, que eu vou precisar de você. Aqui tem um mau contato aqui, que às vezes acontece isso. Mas assim, nunca ficou desse jeito que tá ficando aqui agora. Ó, então, manual. Vou pro manual, porque depois eu ajeito isso aqui. Por mim que alguém já andou trocando essa pasta. Um, porque o lacre aqui, ó, já havia sido é, arrebentado. E outro, porque os parafusos do processador tá, não estão tá tão apertados. Tá mais é solto, assim. Não, não é que tá solto, mas os três ali estavam mais soltos. Agora, só porque eu falei isso aqui, agora tá... Consegui também. Mas eu errei. Ninguém trocou essa pasta. E a pasta tá dura, igual um pau. <risos> é, aí realmente esquenta mesmo, Maurício. Mas assim, não quer dizer que não vai esquentar, tá? Vai esquentar? Vai esquentar. Mas, cadê meu, meu, meu cartão de crédito? Deixa eu passar aqui, rapaz. Cadê meu cartão de crédito? Onde foi parar meu cartão? Caiu aqui. Mas assim, vai melhorar bastante tá? o desempenho dele. Então aqui, ó, eu faço assim. Para tirar essa pasta térmica aqui que tá dura já. Tá? O lacre estava aberto mesmo. Né? Alguém já andou abrindo, mas não chegou a... Abrindo, é, desparafusando o parafuso. Mas não chegou a trocar a pasta. Essa pasta térmica nunca foi trocada. Essa pasta térmica é a pasta térmica de fábrica.
23 e 20 da tarde, quinta-feira, 23 de junho. Será que é hora de tomar um café? Eu falo pra vocês que daí a Alessandra escuta e faz o café, entendeu? Não sei, rapaz. Acho que tá me dando vontade de tomar um café, sabe? Falo nada, não. <risos> Ó, vamos limpar aqui. Agora vamos limpar aqui. Que eu faço idêntico, tá? Eu venho aqui. Tiro. Parte grossa aqui, ó. Não tem necessidade, ó. A pasta térmica, ela vai no dye, tá? Não precisa de ir no restante do, do chip, não, tá? Então, tem umas pasta térmica que fica por baixo aqui, vocês estão vendo? Que elas ficam por baixo dessa essa proteção amarela. Preocupa com ela, não, tá? Não preocupe. Você tem que preocupar só mais com a limpeza do dye ali, tá? Aqui eu tiro só o excesso mesmo. Ó. Tirei o excesso aqui das laterais. Beleza. E agora a gente passa o papel higiênico para limpar. Escutei barulho de panela, não. Acho que eu vou ter que ir lá fazer esse café. Ai, ai. Acho que hoje não colou, não, né? Beleza. E o outro. Beleza. Tá vendo esse excesso que tá caindo na placa? É bom você sempre limpar usando uma usando uma um pincel, tá? Por que que é bom você limpar? Porque as pastas térmicas elas são mesmo dura, né, igual tá aqui, mas elas são elas conduzem, são condutivas. Então, de repente, elas ficam aqui e acaba conduzindo. E aí pode acontecer, né? De fechar um curso. Então, aqui agora o que eu tô fazendo? Tô limpando, tá? Toda a região aqui. Perfeito. Ó, e agora sim. Agora você pega uma excelente pasta, que é a Arctic Silver Sim. Quando você for passar a pasta térmica, quando você for comprar uma pasta térmica, vai ter uma pasta térmica que você aplica e que você não vai ter mais dor de cabeça, tá? Ah, sabe aquelas pastas térmicas branca? Cara, joga aquilo fora, tá? Eu comprei uma pasta térmica daquela branca quando eu comecei com reparos, porque eu não tinha muito conhecimento, tá? E aí, na época, né, eu pensava assim... Ah, pasta térmica é tudo igual, né? Não tem necessidade de pagar tão caro numa pasta térmica. E ficava me perguntando por que, que a pasta térmica, é, aquela pasta térmica é tão cara, né? Ficava pensando isso também. E aí, eu fui lá comprar a pasta térmica, aquelas brancas lá, e 10 ou 12 reais, um tubão lá de sei lá quantas gramas, 50 gramas, 100 gramas, sei lá quantas gramas que vinha no negócio. Aí eu, x isso aqui. Vai durar pra, pra caramba, né, bicho? Não preciso comprar mais. Eu posso ficar 10 anos com a pasta térmica, né? E depois, quando eu comecei a estudar mais, me aprofundar mais, que eu fui perceber que... <risos> que pasta térmica... Ó, oh, escutei o barulho. Ó, oh, não sei se dá pra ouvir aí. Enchendo lá a panela de água pra fazer café. Uh, beleza. Colou, colou. <risos> é, então... O que acontece? Aí que eu fui perceber que existe, sim, tem qualidade, tem condutividade, né? É, tem um monte de detalhe. E aí eu fui pesquisando, pesquisando, até que eu encontrei essa Arctic Silver 5. E, e aí eu lembro que na época, quando eu comecei a fazer higienização e tudo mais, eu já comecei logo com 80 reais, né? 80 reais eu cobrava. E uma vez um cliente me questionou o valor, porque... Levava no rapaz que fazia por 30, pô. 
Por que, que você me cobre isso tudo? Né? Eu sempre faço o seguinte, sempre o que sobra aqui, ó, eu gosto de passar aqui, ó, tá? Eu gosto de passar aqui, ó, tá? O excesso. Aí, ou seja, né? Por que, que você está me cobrando 80, sendo que os caras fazem por 30? Isso é muitos anos, viu, pessoal? Isso em 2016. É... Aí eu fui explicar, né? Falei, olha, acontece que a qualidade do produto que eles estão usando é muito, muito ruim, tá? Então, a minha qualidade aqui, é do, do produto que eu uso, é, é maior, tá? Vai te dar maior durabilidade, vai ser melhor para você, né? Então, de nada adianta você pagar 30 reais e seu equipamento continuar sofrendo com superaquecimento, né? Continuar dando os mesmos problemas, né? E aí, eu comecei a ganhar os clientes com isso, né? Com questão de qualidade, né? Você ter um, é, insumos melhores, né? Você ter como fornecer isso, né? Para o cliente, né? Ou seja, o cliente, ele fica mais satisfeito. Já resolvi muitos problemas com a Arctic Silver 5 de é, superaquecimento. Equipamentos que superaqueciam demais e já havia passado aí por sei lá quantas assistências aqui na cidade. Chegou em mim, fiz o teste, deu superaquecimento, coloquei a Arctic Silver 5, rodei o AIDA duas, três horas, zero. Nada de superaquecimento. Então vale muito a pena. E a outra dica também é que você tem que saber como aplicar, tá? Tem pessoas que vai lá e coloca muita pasta, muita, não é a quantidade, tá? Porque... Isso aqui eu sempre vivo e me... vira e mexe, eu falo isso aqui. Mas sei lá se vocês já assistiram outros vídeos meus, de repente você vai ouvir isso aqui pela primeira vez. Qual que é né, a função da pasta térmica? Né? Muita gente não sabe, né? O cara vai lá e passa lá, sem passar no manteiga no pão, né? Mas não é. O que, que acontece é o seguinte: a função da, da pasta térmica é porque microscopicamente, microscopicamente, a olho nu é impossível, mas microscopicamente, se a gente fosse analisar esse contato entre dissipador, o cobre e o DAI, que é aquela parte de cima do processador, se você for analisar, é, for verificar, olhar lá, ele não dá contato 100% o cobre com o DAI. Não é todas as partes. Uma parte dá contato, outra parte não dá. Então, é meio ondulado. Tá? E a pasta térmica serve para você preencher esse espaço vazio. Esse espaço que não está sendo... É, que não está em contato né, com o cobre ali. Então, é por isso que você passa a pasta. Por isso que você pode passar ela bem fininha. Tá? Porque não é possível que o seu cobre né, ele vai estar com uma deformação tão grande assim. Né, o seu dissipador. Bom, é isso. Tá? Eu não lembro se eu já tinha limpado aqui, mas eu vou limpar aqui de novo. O dissipador. Vamos colocar aqui. Vou conectar aqui. Beleza. Vamos parafusar aqui. Que sacanagem, cara. A minha... Aqui lá é o GND dela, ou a parte GND dela, às vezes perde contato. Porque é bem difícil de colocar o GND dela lá. Aí quando perde contato, é aqui mesmo? Quando ele perde contato, aí ela para de funcionar. Aí geralmente é só mexer lá que volta ao normal. Mas não aconteceu dessa vez, né? Dessa vez não deu certo. ele novamente, só para ver se está tudo funcionando, se está tudo certinho, né? se não deu nenhum problema, espero que não, tem muitas pessoas mandando recado, mas já já eu respondo, Ó, 
Vou pressionar o botão. A placa ligou. Vamos ver se o cooler vai rodar aqui. Deu lá. O cooler ainda não rodou porque tá frio, né? Tá tão frio, tá tão refrigerado. Que o cooler está. Só que eu falei, o cooler começou a rodar. Deu até um susto. Mas o cooler nem sequer rodou na hora que eu liguei ele, tá? Então, perfeito. Agora, o que, que falta, hein? Vamos ler lá para a gente não esquecer nada. Então, deixa eu ler aqui, ó. O que, que nós tínhamos para fazer? Uh, RJ45. Ok, fizemos o que deu. O tela trocada a gente resolveu também. Eu vou mostrar para vocês como é que fica. Olha aqui, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês como é que ficou. Ó. Olha aqui. Ó. Não abre. Tá vendo? Era isso que estava acontecendo. Estava abrindo. Não sei se você está pegando aí. Ó. Perfeitinho. Só que, é igual eu falei, aqui ó, aqui ficou levemente abrindo. Mas você sabe por que aqui ficou levemente abrindo? Porque eu não conseguia ter acesso aqui, por causa de um parafuso ali, que eu não consegui. Mas é bem pouco, tá? Isso aqui não vai afetar em nada. Agora aqui pra cima já não abre mais, ó. Ok? Falar a verdade, não afeta em nada mesmo essa parte ali abrindo. É... Então, é igual eu falei, na hora que for trocar a tela, se algum dia precisar de fazer isso, Maurício... Pede o rapaz a bater o calor aqui, ó, nessa região aqui, pra ele trocar igual ele troca a tela de celular, tá? Se ele trabalhar com celulares também. Então, beleza. O que mais tem que fazer aqui? O notebook está aquecendo. Acabamos de fazer aqui a troca da pasta térmica. Higienização. Já sofreu alguns upgrades, tá? Como expansão de memória, troca de SSD e SATA. Tá os bichos de bateria. Ok? Nunca houve atualização ou tentativa de atualização da BIOS. Peço, se possível, atualizar o firmware da BIOS após o reparo. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Então, isso aqui vai ser a última coisa que a gente vai fazer. E eu não preciso ter o notebook aberto para fazer isso. Então, a gente pode já fechá-lo. Ok? E aí, é bom que a gente já vai testando ele. Né? Que nada que eu esqueci. Acredito que não. Acredito que não. Vou conectar aqui o cabo, ó, o cabo da, do alto-falante. Aí, conectei. Bonitinho. As antenas Wi-Fi também estão conectadas. Aqui está tudo conectado. Tudo perfeitinho. Agora a gente vai aqui. Coloca aqui. Aperta. E o RJ, hein? Como é que será que ficou o RJ aqui, ó? Olha só. Tá aí, ó. Só que, cara, eu realmente eu não sei, tá? Se vai, se vai durar, viu? Isso aqui, infelizmente, eu não tenho como falar se realmente ficou 100%. A tela eu posso falar que vai durar. A BIOS vai durar. Tudo vai durar. Mas o RJ45... Aí já é outros 500. Pelo menos esteticamente ficou bonito, né? Ficou mais... Não ficou aquele buraco, né? Um... Vamos ver aqui os parafusos maiores vão vir aqui na ponta. Agora é tudo manual, lembrando os velhos tempos. Até poderia tentar ajeitar ali. Não é tarefa muito difícil, não. Falar a verdade, é bem simples. Só que a gente vai ficar... Perdendo tempo com isso, desnecessário, tá? A gente, depois eu olho isso com calma. Porque às vezes também a pressa é inimiga da perfeição, acabo levando mais tempo que eu imagino, né? Surge algum imprevisto. Então é melhor a gente continuar aqui só com o serviço do Maurício. É, Maurício, em breve seu notebook está aí nas suas mãos novamente, tá? Devidamente reparado, tudo certinho. Eu vou aproveitar... Eu acho. E vou usar esse notebook aqui para fazer um outro vídeo com ele. Somente para poder informar aquele vídeo que eu falei logo no início. Tá? Não, talvez eu use o meu ali. Ó. Eu acho que é melhor usar o meu. <risos> acho que eu vou usar o meu, Maurício. Ó, aqui eu tenho um parafuso bem fininho. Eu ainda não sei para onde que ele vai. Mas eu tenho outros aqui que... Vai dar certo aqui. 
Tem uns parafusos finos demais. E tem uns locais aqui que parece que é para ter parafuso, mas eu acho que não é não, viu? Ah, entendi porque que tinha parafuso aqui. Era os parafusos, são os parafusos que depois vão no HD. Então é os mais finos, né? Não é isso? Acho que sim. Vamos ver. Eu acho. É esse fininho aqui deu, ó. Eu tenho um fininho aqui, tem outro fininho, tem que ter dois. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Ah, esse aqui, ó. Outro fininho. Então, esses aqui são os que vão depois no HD do Maurício, né, Maurício? Eu acho que é isso mesmo. Esse deixou os parafusos para você não perder eles. Perfeito. Uh, você não mandou esse parafuso aqui. Eu tenho aqui mais um, dois... E tem mais um ali. Só que acabou os parafusos aqui, Maurício. Acabou os parafusos, bicho. Vou levantar aqui só para garantir. É, acabou os parafusos mesmo, tá? Então provavelmente estava faltando alguns parafusos aqui, ó. Um. E esse aqui, dois. Talvez não tá faltando nenhum, quer ver? Opa, não cai. Deixa eu ver. Esse aqui vem aqui, então já coloquei um errado. É, talvez não tá faltando nenhum parafuso. Eu que tô ficando doido. Ó. É um aqui e um aqui. Então esse aqui a gente pode colocar ele pra cá. Esse aqui vai vir aqui. Ou não? Não, ele é muito pequeno. E aqui? Sim. Ele vem aqui. Perfeito. É, então não ficou faltando nenhum parafuso. Porque os outros parafusos... Não, ficou faltando um parafuso aqui. Ó. Esse e esse são os que a gente vai encaixar aqui agora. Eles estão ali. Inclusive, tá até de cor diferente. Também já havia sido trocado esses parafusos. Mas tudo bem. Parafuso é parafuso, né? Ó, esse parafuso vem de cá e esse outro ué então esse vem de cá como é que é o negócio é, esse aqui deu certo aqui e esse aqui vem aqui é isso é, esse aqui deu certíssimo agora esse aqui eu tenho minhas dúvidas viu minhas dúvidas esse aqui, esse prata aqui ó, viu Maurício, esse prata aqui nem daqui não é deixa eu ver se eu tenho um aqui hum, café cheirou meu Deus que coisa mais boa, né cheiro de café é bom demais, gente não sei se vocês gostam, mas parece dar até um ânimo Aqui é tanto parafuso, cara, que eu gosto de olhar com a lupa, porque daí eu já pego o parafuso certo, é um parafuso mais fino. Você entendeu aí, Maurício, por que, que eu não quis arrumar o outro parafuso lá? Porque tem tanto parafuso aqui, cara, que tem hora que eu fico aqui um tempão pra tentar achar. Eu acho que esse aqui vai dar, viu? Não, podia ser um pouquinho maior, mas esse aqui é muito grande. Nossa, aqui tem parafuso, gente. Eu, sinceridade, não sei como é que eu peguei tanto parafuso. Onde que eu arrumei tanto parafuso? Não, até sei sim. É quando eu comprava os notebooks, que eu desmontava eles. É, pra ficar com as peças, pra mim. Aí eu ia jogando aqui dentro os parafusos. Cara, não tem. Claro que tem, só que tem que ter paciência. É um pouquinho maior. É porque eu tô achando uns pequenininhos demais. Muito pequeno. Esse aqui, esse aqui, ó. Esse aqui vai dar, quer ver? Ó. Cara, vocês não estão ouvindo, mas eu vou contar para vocês o que está passando na minha rua. Isso aí me lembra a minha infância. Tem um cara passando com a corneta, tocando uma cornetinha. Não sei se vocês conseguem ouvir. É, aqui realmente não vai dar, não. É... Algodão doce. 
Te garanto que esse cara tá na bicicleta. No algodão doce. 100% de certeza. Só que esse rapaz... É, eu nunca vi ele aqui no bairro, não. Mas é, passou na hora ruim demais, porque... Bem agora é a hora que os meninos estão tá, tá pra escola, os menores. No período da tarde é a hora que os meninos vão pra escola. E tem que passar mais cedo, né? Passa na parte da manhã. Ou no final de semana. Ó, esse aqui deu. Deu mesmo? Então esse aqui é mais grosso. Meu Deus. Perfeito. Acho que tá perfeito. Esse parafuso aqui. Tá beleza. Então agora a gente vai colocar a bateria dele. E vamos ver qual que é a versão da BIOS que ele está usando. Opa, do outro lado. Aí. Vamos ver se ele liga só na bateria. Não sei se a bateria dele está segurando carga ou não. Ó. Vou limpar aqui a tela dele. Olha aí. Beleza. Vou passar. Depois no final, para terminar tudo, quando eu for embalar, com as marcas de dedo, ó. Aí eu passo o meu pano ali, tá? Agora não compensa, não. Deixa eu ver se ele liga só na bateria. Ligou. Olha lá. Azuis. E agora, o que, que nós temos que fazer aqui? Ó? Eu vou deitar um pouquinho mais, para vocês verem também. Mas tem que entrar lá na BIOS dele. Eu não sei se é F2. F2. Ele é assim, Core 7, da terceira geração. Tá pegando aí, ó. Não tá muito legal, né? Mas ele é um Core 7 da terceira geração, tá? É, 16 GB de memória. Data tá errada, vamos colocar a data de hoje. Hoje é 06 23 de 2022. Hora certa? Hora certa? Cadê a hora certa? 15 horas e 42 minutos. Hora do café, hein? Hum... Isso mesmo. Então, beleza. E agora, a gente quer ver qual que é a versão da BIOS. A versão é 2137. Não sei se vocês conseguem ver. Versão 2137. Eu vou salvar aqui. Será que eu já consigo... Vou tentar dar boot ali pelo... Pelo sistema dele. Eu não sei se esse... Deve ter, né? Esse MSATA dele tinha que ter um sistema nele, não? Vou salvar aqui, configuração, e vou só ver aqui se eu consigo mudar o boot aqui para ver se eu consigo fazer da boot lá no, no negocinho dele. Consigo, vocês não estão vendo nada. Pra vocês deve ser chato demais ficar olhando na tela, que nada acontece, né? Só que quando eu coloco assim, eu que não vejo nada. Ó, aí, e agora acho que é F10, né? Qual que é o F qual aqui do lado fala? F10. F10, salvar e sair. Vamos ver se vai dar boot. Só para ver se vai dar boot. Não deu. Será que tem sistema nesse emissário? Depois eu vou perguntar para ele, tá? Se tem sistema. É... Bom, então a gente viu ali qual que é a versão. F2. Qual que é a versão? Pode ser que seja Legacy também. Peraí, vamos ver aqui rapidinho. Deixa eu só ver se eu consigo dar boot. Desculpa, pessoal, eu vou ter que olhar aqui porque senão eu não vejo nada, tá? É porque essa tela aqui ela dá muito reflexo. Tá, eu quero o boot, boot, um boot launch, ó, não. lá já coloquei para sair lá no P1 lá. Hard drive já tá no, não, tá tudo certo, já tá no para dar boot mesmo lá, mas não deu boot, tá? Não deu boot nele. Não tem problema nenhum. É... Deixa eu ver aqui se ele tem o F12. Para me escolher a forma de boot também. Que eu vou colocar depois o meu... O MPS, se necessário. Ah, e deixa eu ver aqui agora o seguinte. É, aqui ó. Eu vou precisar desse Start Easy Flash aqui. Para eu, eu poder atualizar a versão. Então a versão dele é a 2137. Agora a gente vai no site da da ASUS, vamos no site da ASUS juntos, vocês podem vir comigo, aí, 
vamos fazer o seguinte, ó, rom, asus. Vamos colocar aqui o modelo deste notebook. S, ela é S, ah, tá aqui, é S46CB. Vamos ver aqui. S46CB. Suporte. Tem que ir na parte de suporte dele. Suporte. Drives manuais. Ok. Buscar para o modelo S46CB. Achou, garoto. Ó, fala drives e tal. Por favor, insira o nome do modelo do seu notebook. Já inseri. E agora? O que é isso aqui? Então, drives e software. Confuso, hein? Ou eu que estou muito... <risos> Não, é aquela mesmo. BIOS. Vamos ver qual que é a versão que está. Versão 207. É a mesma versão que eu acabei de colocar. Então, a versão é a mesma. Ó. Versão 207... VBIOS VB Version 2137 Vamos ver aqui É a versão 207, perfeito Então a gente tá, já está com a versão mais recente atualizada, tá? Deixa eu mostrar isso Ó 207 em cima aqui, ó Tá vendo? Versão 207 Espero que esteja pegando aí, pessoal Desculpa, mas fica meio espelhado então, Maurício, eu não consegui dar, foi boot no seu MSATA. E só para finalizar aqui. Não, depois eu converso com vocês, fique sabendo se realmente tinha que dar boot aqui. Porque aonde eu fui aqui, não, né? Não, não teve. Provavelmente não, né? Porque aqui, ó, deveria dar boot aqui no MSH256, não é? Ó, olha lá. Tá, mas ele não deu boot por aqui. Então, provavelmente, não deve ter nada dentro dele. Provavelmente. Ok? Mas se tiver, depois eu dou uma quebra-cabeça aqui e descubro por que, que não está funcionando. Tá? Mas é isso, pessoal. Então, eu vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Mais um reparo bem sucedido. aí. Realmente, ó, não entra. Tá? Aqui. Mas mais um reparo bem sucedido. Ah, a gente ficou faltando só uma última coisa. Testar a fonte dele. Né? Vou testar a fonte dele aqui. Só para garantir que está tudo 100%. Mas eu acho que não vai ter zebra, não. Já que ele mandou a fonte, né? Por que não, né? Como que a gente vai testar a fonte dele? A gente vai testar. Deixa eu tirar aqui. A gente vai testar da seguinte forma. Vamos ver se vai tá carregando, né? Eu poderia ligar sem a bateria também, que já iria saber se estava funcionando. Mas só da gente conectar a fonte, só da gente conectar a fonte nele, a gente já vai ver um LED se acendendo, quer ver? Ó, conectei a fonte, olha lá o LED. Ó, tá vendo aí? O LED acendeu. Então sim, ela está funcionando, ok? Beleza, é isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, tá? Maurício, espero também que você tenha gostado do reparo, tá? Se ficou alguma dúvida, tá? Me pergunte. Eu vou reembalar tudo aqui pra você, tá? Colocar na caixa. Hoje é quinta-feira, provavelmente até amanhã, sexta-feira. Eu já consigo estar te mandando de volta todo o seu aparelho aí, ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, eu vou tomar meu café. Se você gostou, deixe seu like. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, de ativar o sininho, para que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Música